Eh, ¿Qué tal, chicos? Eh, vamos a echar un vistazo al canal de Stellaris, que han subido un vídeo en el que los desarrolladores de Stellaris hablan de Overlord, que bueno, no sé, es que es el nuevo DLC que se ha anunciado hoy, que vale unos 20 euros y que se espera que llegue junto al parche 3.4, que se supone que va a lanzarse en mayo, o sea que todo bastante, bastante cercano. Vamos a echar un vistazo. Dura unos 4 minutos y medio el vídeo. No sé si estará traducido al español, sería bastante guay. Ah, bueno, voy a intentar ir contándoos que dicen lo de lo que yo me entere, ¿vale? Mm, mm, mm. Voy a hacer esto un segundo más pequeño y empezamos, ¿vale? A ver, voy a ir pausando para contar un poco lo que me entere, ¿vale? Vamos allá. Hi, I'm Steve Murray. I'm the new game director on Solaris. Hi, I'm Sofia. I'm the UX designer on Solaris. Hello. My name is Jeremy Tosian and I'm a 2D UI artist on Stellaris. Vale, son básicamente artistas, ¿no? Que han trabajado en, en el juego. Overlord is the next major expansion for Stellaris, coming out alongside the 3.4 Cepheus update. In this new DLC, we have made significant upgrades to the vassalization system. Vale, básicamente, pues que el, el DLC va a llegar junto a la 3.4, van a han hecho mejoras al, eh, al sistema de vasallos. Vale, que bueno, ya sabéis que era bastante simplón en Stellaris, pues parece que lo van a, a, va a ser mucho más profundo. As an overlord, you can negotiate the contract terms with your uh, vassals in order to realize your grand design. Vale, tendremos be able to upgrade them and negotiate different terms with them uh, depending on uh, what resources you can you can take from them or receive from them. Vale, dice que existen ahora los contratos de vasallos. Básicamente van a ser un, una, va a haber una negociación en la cual determinaremos qué recurso obtendremos de nuestros vasallos. Y bueno, que haber negociación y tal, entiendo que va a ser un poco similar a cómo funcionan los contratos de vasallos en Crusader Kings 3, ¿vale? As well as uh, give them uh, huge bonuses for them to thrive and be able to support you as well. Vale, y también al ser tus vasallos les estarás dando bonus que les van a permitir que eh, les vaya bien las cosas, ¿no? Y te puedan dar más recursos a ti. Eh, ¿Qué vemos en el tráiler? Una nueva mega estructura, ¿no? Se llama eh, anillo orbital. No nos pueden hablar todavía de ello, pero eh, creen que nos va a hacer mucha ilusión cuando, cuando nos cuenten en qué consiste, ¿no? Se ve también como ese portal que se llama Hyper no sé qué, no lo he entendido bien. No nos pueden hablar mucho del todavía. A ver, yo lo que intuyo que va a ser eso, dice que no nos pueden contar todavía qué es. Yo creo que vas a poner dos portales de esos, un poco donde quieras, los vas a conectar y vas a poder transportar de manera más rápida tus flotas por ahí. Si es eso, va a ser la leche, tío. Es lo que se me ocurre. Ojalá sea eso, tío. ¿Cuál ha sido la inspiración? With Overlord, we wanted to uh, focus on themes around majesty, the building of civilizations, uh, taking the galaxy and guiding it through your will. Uh, we were very much trying to ensure that you can have the player fantasies of uh, a benevolent or less so Overlord, where the other empires may join you willingly or, or not. Uh, and Vale, que querían representar un poco la idea de, un poco una idea de majestad en, en Stellaris, ¿no? O Esa idea de ser la autoridad que puede ser benevolente o tirana con los, con los vasallos y que es parte también de, de ese espíritu de generación de, de, bueno, no de países, pero como el, el, el espíritu, ¿no? Como ayudar a crear una historia. Your will is being done. Yeah, for sure. And the, la idea que tu voluntad se está ejerciendo. Vale, eh, habilita un poco otros estilos de juego, va a haber varios tipos de vasallos, ya que, y es una característica que han expandido. Y la otra parte es que 
vassalization should be a more useful system because it's no longer just a delayed game over. Vale, y que eh, la vasalización debería ser un sistema más útil, que ya no es, sea una cosa simplemente de late game, creo que ha dicho. plan, pues que tenga más, más profundidad, que no sea una cosa así simplona, ¿no? Que es lo que era hasta ahora en Stellaris. Vale, esto es chulo, esto no lo sabíamos. Dice que vamos a poder disfrutar de una experiencia no solo como el señor de, de un vasallo, eh, que tengas nuevas posibilidades y nuevas formas y nuevas cosas que hacer, sino que si te toca ser ta, a ti el vasallo, ya, bueno, esto lo han dicho un poco en el post, que si te tocaba ser el vasallo ya no es como que iba a ser game over, sino que ibas a poder hacer ciertas cosas y tener una especie de, de nueva jugabilidad, ¿no? Para poder hacer un, algo más, ¿no? Yeah, Bueno, dice algo más que nos podéis contar. Dice la subyugación es la única nueva mecánica en la que han trabajado eh, para Overlord. Uh, we're adding five new origins, which no, cinco nuevos orígenes. And you, we also added three new enclaves that is gonna add more content, uh, narrative and gameplay wise. Vale, dicen que añade cinco nuevos enclaves. Me vais a perdonar, pero no sé exactamente a qué hace referencia a esto. Eh, dadme un segundo que lo busco, porque creo que es lo de los artistas y tal, ¿no? Uh, los artistas, conservadores, etcétera. Lo estoy mirando en la wiki. Eh... En claves... Son facciones de NPCs neutrales que no poseen planetas, pero que tienen estaciones, ¿no? Ahora mismo hay tres, artesanos, conservadores y comerciantes. Y dicen que meten tres nuevos con esto. Mola. Mola, porque siempre mola un montón encontrártelos. Vamos a conocer nuevos amigos. Vale, eso mola, tío. No, no, no era consciente. So the thing that I really love in Overlord uh, is the ability now to play tall, while also giving you tools to expand faster than ever. Vale, dice, cosas que os gusten de, de Overlord, ¿no? Dice, eh, es que ahora, a partir de ahora, se puede jugar hacia arriba, en plan, a lo alto. Además, dándonos la posibilidad de seguir expandiéndonos, ¿no? Entiendo, gracias a los vasallos. ¿No? Mola, es un estilo de este, que Stellaris realmente no habilitaba, ¿no? And we also have one more megastructure that we haven't talked about yet, but I am so excited for you to know more about it. Mm, vale, y que hay algo más de lo que no nos pueden hablar todavía, pero que están muy ilusionados también por eso. What about you? What, is, what do you expect in Overlord? Yeah, the thing that I'm at anticipating the most for the players to try out is the subjugation feature because we have so many different subject types now that we have like fleshed out and there's more to do with e each one. Okay. Dice que lo que a ella más le mola es la nueva mecánica de subyugación y los tipos de vasallos que hay, que, que les han dado mucho, mucho cariño, que mola ahora jugar con ellos. And also the new enclaves are super exciting to me. Um, I can't wait for everything. Tío, tengo ganas también de ver lo de los enclaves, tío. Maldita sea. I want to see more about them. Muy bien. Has been so much fun to work on this expansion and you're gonna have more info about it very soon. Vale. Y ok, entiendo que cada semana pues vamos a tener eh, más novedades de la expansión en los diarios de desarrollo. Jolín, muy chulo, tío. Ay, estoy muy contento con Stellaris, tío. Es que pff, mola mucho, tío. El fucking Stellaris es, es tier este juego ahora mismo, es top tier. Mola mucho, tío. Así le meto más caña, joder. Está guapísimo. Y, joder, pinta muy guay la expansión. Nada más que decir, chicos, eh, espero que disfrutéis del vídeo. Tenemos un poquito más de idea en qué consiste la expansión. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.